Os funcionários dos serviços de entrega ao domicílio tornaram-se recursos humanos de primeira necessidade desde que os confinamentos foram implementados para conter a pandemia. Esse trabalho é muitas vezes sinónimo de exploração devido às baixas remunerações e más condições contratuais. Mas há bons exemplos em algumas empresas que estão a prosperar e a cuidar da sua força laboral. Apesar deste trabalho ser importante, não é geralmente respeitado, mas nesta cooperativa todos têm contrato, segurança social, estabilidade e podem envolver-se no funcionamento da cooperativa. No final de contas, os meios de trabalho pertencem-nos. Também fiz esta escolha por convicções políticas e ecológicas. Ao contrário das grandes plataformas digitais, esta cooperativa, que foi fundada em 2015, aposta em medidas de sustentabilidade social e ambiental. A pandemia de Covid-19 tem sido um desafio difícil e obrigou a fazer alguns despedimentos, mas como os funcionários tinham contratos, puderam beneficiar de uma rede de apoio público. Penso que é muito importante que o trabalhador tenha direito ao subsídio de desemprego quando não se pode manter o posto de trabalho. Eles não sofreram como a maioria dos entregadores destes serviços que ficam sem nada de um dia para o outro. Assim se prova mais uma vez a necessidade deste trabalho ser reconhecido por todos. Para se adaptar aos novos tempos, a cooperativa tenta inovar, diversificando a rede de clientes entre setor privado e particulares. Sofremos um golpe muito duro quando perdemos as entregas aos clientes institucionais e empresariais. Tivemos de nos reajustar apostando nos clientes particulares porque os clientes empresariais também tiveram de se adaptar aos novos tempos. Um desses clientes empresariais que se adaptou é esta cervejeira. Quando todos os bares e restaurantes fecharam, ficaram sem clientes e pararam a produção. Mas depois decidiram vender a cerveja diretamente a particulares, usando serviços de entrega. Na primeira vaga da pandemia ainda conseguimos compensar as perdas relativas à indústria da hotelaria, mas isso deveu-se ao facto das pessoas realmente respeitarem o confinamento e ficarem em casa. Agora estamos numa espécie de confinamento parcial e as vendas online foram retomadas, mas já não compensam as perdas por não termos clientes empresariais na hotelaria e no setor dos eventos. Portanto, dá para conseguir aguentar um pouco, mas não será suficiente no longo prazo. Ce pas une solution à long terme non plus. Quoi. As pequenas empresas que lutam pela sobrevivência privilegiando a economia local esperam poder receber alguns apoios governamentais e de fundos europeus. As pequenas e médias empresas representam 90% do tecido produtivo na União Europeia e são responsáveis por milhões de postos de trabalho.